ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മെച്ചി സർക്കിളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചായക്കടകളിലെല്ലാം കിട്ടുന്ന പപ്പട വടയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് പപ്പടം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്ന് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റിഫാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പക്ഷെ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റിഫാക്കി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പപ്പടം ആകുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങ് പൊള്ളിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് അരി ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരല്പം ജീരകം പിന്നെ എള്ള് കറുത്ത എള്ളാണേ അതാണ് അതിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം കായം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഈ എണ്ണ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ അരി ഒന്ന് അരി അരച്ചെടുക്കാം എൻ്റെ മിക്സറിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കണ്ട അരി ഞാനിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത് ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് തിക്നെസ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കായം കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കായമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു അല്പം മഞ്ഞൾ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂണ് ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ജീരകം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതെല്ലാം ഇനിയും ഫുൾ ജീരകമായിട്ട് ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ഇടാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ എള്ള് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എള്ളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതും കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ മാവ് നല്ലപോലെ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തന്നെ ഇത് പൊരിക്കണം കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇത് പൊരിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം എണ്ണ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ പപ്പടമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് മുക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ മാവിൽ ഒരുപാട് നേരം മുക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് എടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ പപ്പട വടയെല്ലാം ഇവിടെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രയും മാവിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് പപ്പടമാണ് എനിക്ക് പൊരിക്കാൻ പറ്റിയത് ഈ സൈസിലുള്ള പതിമൂന്ന് എണ്ണമാണ് എനിക്ക് പൊരിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇനിയിപ്പം ഇത് ക്രിസ്പി ആയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കണ്ട നല്ല ക്രിസ്പി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സ 
സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നാലു മണി പലഹാരമായിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു വിഭവമാണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ അരി അരയ്ക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പച്ചരി അരിമാവ് കൊണ്ട് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകണ്ട അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി ഞാൻ വരുന്നതാണ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ബൈ ബൈ